Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt Đài truyền hình BTS Đài Loan ngày 16 tháng 5. Năm ngoái, nước Anh đã thí điểm mô hình làm việc 4 ngày một tuần. Kết quả cho thấy mang lại hiệu ứng tích cực cho cả doanh nghiệp lẫn nhân viên. Trong khi đó, Đài Loan là nước có thời gian làm việc bình quân hàng năm cao thứ tư thế giới. Vậy liệu Đài Loan có làm theo cách của Anh Quốc hay không? Hiện nay đã có người dân phát động thu thập chữ ký trên trang web chính sách công cộng, cơ gọi chính phủ áp dụng chế độ nghỉ 3 ngày làm việc 4 ngày một tuần. Sáng 9 chiều năm là hình ảnh thường nhật của người làm văn phòng tại Đài Loan. Năm 2021, số giờ làm việc trung bình hàng năm của Đài Loan đạt mức 2.000 giờ, đứng thứ tư trên thế giới. Hiện có người dân phát động thu thập chữ ký hy vọng Đài Loan trở thành nước đầu tiên ở châu Á áp dụng chế độ 3 ngày nghỉ mỗi tuần. Bao gồm chuyên công giáo, không chỉ là lao công, mà còn bao gồm giáo dục bộ. Được phát động nhận được sự ứng ứng của 5.736 người hơn mức tiêu chuẩn quy định. Theo đó, các bộ ban ngành liên quan cần phải đưa ra phản hồi trước ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, nếu áp dụng lịch làm việc trên, thì liệu các ngành nghề ở Đài Loan có khám nổi hay không? 周休三日，这个是大家都很希望的。好，但是我们不希望就是说周休三日了以后，即使法律通过，但是我们的加班还一直在提高，所以你的年总共是并没有改变。Đoàn thể lao động cho rằng điều quan trọng là các đơn vị hữu quan có thật sự rà soát tình trạng làm thêm giờ vượt mức quy định hay không. Còn Tổng hội thương nghiệp cho rằng 3 ngày nghỉ mỗi tuần khó mà thực hiện được do sự khác biệt giữa các ngành nghề và đặc trưng vùng miền. Vì thế nên thảo luận các biện pháp sắp xếp giờ làm việc linh hoạt sẽ càng thiết thực hơn. Phó Thủ tướng Trịnh Văn Sáng thì đưa ra phản hồi khá dạc dè rằng hiện chưa có quốc gia châu Á nào áp dụng chính sách 3 ngày nghỉ mỗi tuần. Chính phủ sẽ căn cứ theo xu hướng phát triển toàn cầu để đưa ra báo cáo với những công dân đưa ra đề nghị trên. Thưa quý vị, tình trạng máy bay Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan vẫn tiếp diễn. Hôm qua 15 tháng 5, có đến 4 lượt bay xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Đài Loan. Thậm chí còn có phi công máy bay Trung Quốc đáp trả rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Từ đầu tháng 5 cho đến nay, có đến 12 ngày đã phát hiện máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng không phận Đài Loan. Tàu chiến và máy bay Trung Quốc liên tục quấy nhiễu vùng biển và không phận Đài Loan. Theo trang fanpage vùng nhận dạng phòng không Đài Loan thống kê cho biết, vào buổi trưa hôm qua đã có 4 lượt máy bay xâm phạm vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam với độ cao khoảng 6.000 mét. Các đợt quấy nhiễu đều đã bị quân đội Đài Loan xua đuổi. Tuy nhiên, có một lần sau khi loa phát thanh xua đuổi kết thúc, nghi rằng có phi công Trung Quốc ngạo mạn đáp trả rằng Đài Loan vĩnh viễn là của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một phần không thể tách rời. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh các động thái trên đều được theo dõi chặt chẽ. Tính đến 15 tháng 5, tổng cộng 12 ngày phát hiện máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan với 42 lần phát loa phóng thanh triển khai xua đuổi. Cựu Thủ tướng Anh Quốc bà Liz Truss sẽ đến Đài Loan vào tối nay 16 tháng 5. Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen, bà chỉ ra rằng Trung Quốc đang có ý đồ thu hẹp phạm vi hoạt động của Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn 4 năm liên tiếp đều được mời phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ. Bà nhấn mạnh, Đài Loan đang đứng trên tiền tuyến, chống lại những thách thức của chế độ chuyên quyền. Sự đoàn kết chính là biện pháp phòng thủ hiệu quả nhất. Tối ngày 16 tháng 5, của Thủ tướng Anh Lee Truss sẽ có mặt tại Đài Loan. Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen, bà đã chứng thực sẽ thăm Đài Loan để thúc đẩy phát triển nền tự do dân chủ. Bà Lee Truss còn chỉ ra rằng Trung Quốc có ý đồ thu hẹp phạm vi hoạt động của Đài Loan, chính sách một nước Trung Quốc mà các nước phương Tây đang thấy đã đi sai hướng. E rằng sẽ làm tăng khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Tổng thống Cộng hòa Séc nhấn mạnh Trung Quốc còn nguy hiểm hơn cả Nga. Cộng hòa Séc sẽ giữ mối quan hệ với Đài Loan theo chính sách một nước Trung Quốc riêng của mình. I believe that is the wrong thing for us to do, because what I believe is that makes it more likely that China will succeed in its ambitions of taking over Taiwan. Uh, it is uh, one China, one system, but we still understand it that there are two systems that should be preserved. Uh, Czech Republic has a great uh, cooperation with Taiwan in a number of areas uh, and we want uh, to to keep it as it is. Tổng thống Thanh Văn phát biểu tại hội nghị cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức ép thì đoàn kết là biện pháp phòng thủ hiệu quả nhất. Taiwan has stood on the front line of this authoritarian challenge for the past decades. However, our commitment to democracy has never been stronger. 
Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ khai mạc tại Nhật Bản trong tuần này, tiêu điểm tập trung vào vấn đề Trung Quốc. Liên minh nghị viện về Trung Quốc kêu gọi G7 nên công khai phản đối hành động đơn phương thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan, thảo luận biện pháp ngăn chặn Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự báo một khi Trung Quốc dùng vũ lực đối với Đài Loan, thì Mỹ có khả năng sẽ hành động, Nhật Bản cũng có khả năng sẽ hỗ trợ cho Đài Loan. Hộp thư của trưởng ban quản lý công viên quốc gia Taroko vào ngày 15 tháng 5 đã nhận được một bức thư đe dọa cho biết đã đặt 8 quả bom điều khiển từ xa tại các nơi trong khu vực công viên Taroko. Đến 3 giờ chiều sẽ kích hoạt nổ bom. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát lập tức tuần tra toàn khu vực, tuy nhiên đã không có bất cứ phát hiện nào. Sau vụ việc bảo tàng cố cung công viên quốc gia núi Dương Minh nhận tin đe dọa đặt bom, tiếp theo ban quản lý công viên quốc gia Taroko cũng nhận được bức thư tương tự. Trong thư cho biết đã đặt 8 quả bom điều khiển từ xa ngay trong khu vực. Cảnh sát ngay lập tức ra quân kiểm tra. Nhân viên văn phòng quản lý cũng tham gia tuần tra khắp nơi, tuy nhiên không phát hiện có bom mìn. Cảnh sát phát hiện bức thư đe dọa lần này tương tự như hai bức thư đe dọa gửi cho bảo tàng cố cung và công viên núi Dương Minh. Đều có vị trí IP ở nước ngoài. Cảnh sát cho rằng nghi phạm có ý đồ muốn thu hút sự chú ý của công chúng, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Bảo tàng thời tiền sử quốc gia Đài Loan tại Đài Đông sau 3 năm tu sửa đến ngày 19 tháng 5 sẽ chính thức mở cửa trở lại đón khách tham quan. Bảo tàng sẽ trưng bày các văn vật được tìm thấy ở di chỉ Động Bắc Tiên, Động Ti Nam, cùng với các văn vật được quyên tặng từ các nước ngữ hệ Nam Đảo. Tiếp nhận chiếc rìu do vợ chồng đại sứ Paula trao tặng, tượng trưng cho sự liên kết tình hữu nghị giữa Đài Loan với các tộc người Nam Đảo trên thế giới. Bảo tàng tiền sử quốc gia Đài Loan sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 5 sau 3 năm tu sửa. Viện bảo tàng sẽ tiến hành trưng bày văn vật đồ đá và ngọc được tìm thấy ở di chỉ Đồng Bắc Tiên và Ti Nam, cùng với văn vật của tộc người Nam Đảo như thuyền gỗ đến từ vùng biển Salomon. Với câu hiệu hiệu rõ Đài Loan kết nối thế giới, Viện Bảo tàng Thời tiền sử quốc gia Đài Loan hy vọng có thể giúp người dân mở rộng thế giới quan về tộc người Nam Đảo, cũng như hiểu rõ hơn về lịch sử của Đài Loan. Ngày 18 tháng 5 là ngày quốc tế bảo tàng, nhiều viện bảo tàng và nhà văn hóa sẽ mở cửa miễn phí cho khách tham quan, đồng thời cũng sẽ đưa ra các chương trình khuyến mại đặc biệt, hoan nghênh người dân đến viện bảo tàng tham quan để tăng thêm kiến thức. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt đài truyền hình PTS Đài Loan. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem hình ảnh mùa hoa tulip ở Canada. 